ప్రభునందు మాకు అత్యంత సన్నిహితులైన లౌగస్ పల్ వీక్షకులకు శుభాభివందనాలు దశమ భాగము దేవుని సొమ్ము ఇటువంటి దేవుని సొమ్ము ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎంత ఇవ్వాలి ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలి ఇటువంటి కొన్ని విషయాల మీద సరి అయిన అవగాహన కోసము ఈ వీడియో ద్వారా నేను మీ ముందుకు వచ్చాను దశమ భాగ విషయంలో చాలా మంది క్రైస్తవులు సందర్శిస్తూ ఉంటారు ఇచ్చుటపై కొన్ని సంఘాలలో ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు అదే సమయంలో ప్రభువునకు కానుకలు అర్పించాలి అనేటువంటి బైబిల్ బోధనలను చాలా మంది క్రైస్తవులు పాటించరు వాటిని వ్యతిరేకిస్తారు ఈ విధంగా చాలా మంది దీని మీద అభిప్రాయపడుతూ ఉంటారు సందేహిస్తూ ఉంటారు నాకు వచ్చినటువంటి చాలా ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా నేను వారికి చెప్పగలిగాను ఎంత మాత్రమే కాకుండా ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన వారు చాలా మంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను ఈ వీడియో ద్వారా నేను మీ ముందుకు వచ్చాను కానీ ఒక మంచి వాక్యము ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి వాక్యం ఏదంటే ఇచ్చుట ధన్యత ఇచ్చుటలో ధన్యత ఉంది కానీ ఈ ఇచ్చుటలో దశమ భాగం ఇవ్వాలా లేకపోతే ఇంకో భాగం ఇవ్వాలా లేదంటే ప్రథమ ఫలాలు ఇవ్వాలా ఈ విధంగా కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు మనల్ని అనాలోచితంగా కొన్ని విషయాలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి దశమ భాగము ధర్మశాస్త్రం యొక్క అవసరత మరియు దానిలో ఇజ్రాయేలీలు వారి పంటల్లో నుండి పశువులలో నుండి పదవ వంతు ప్రత్యక్ష గుడారంకు లేదా దేవాలయంకు ఇవ్వవలసి ఉండేది లైవికాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై వాక్యం సంఖ్యాకాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వాక్యం ద్వితీయోపదేశ కాండం పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వాక్యం రెండవ దిన వృత్తాంతులు గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం ఐదో వాక్యం ఈ విధంగా కొన్ని వాక్యాలు మనకి స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి వాస్తవానికి పాత్రమందన ధర్మశాస్త్రముల ప్రకారం పలు దశమ భాగంలో ఇవ్వవలసి ఉండేది ఏ విధంగా అంటే అయితే దశమ భాగం యొక్క అంతర్ధానాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే ఇంగ్లీష్లో కూడా టైప్ అని ఉంటుంది అలాగే వేరు వేరు గ్రంథాల్లో వేరు వేరు ట్రాన్స్లేషన్స్ నేను చూసి అలాగే తెలుగులో కూడా మనకు దశమ అనేటువంటి అనువాదం వచ్చింది అయితే దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే లేవీలకు కొంత ఇవ్వాలి దేవాలయం కొరకు కొంత ఇవ్వాలి పరమవుల కొరకు కొంత ఇవ్వాలి మరియు దేశంలో ఉన్నటువంటి పేదల కొరకు వృద్ధుల కొరకు వీరి కొరకు కొంత ఇవ్వాలి వీటంతటినీ కూడా కేటాయించడం వీటన్నిటినీ కలిపి దశమ భాగం అంటారు ఈ దశమును మనం పది శాతం మాత్రం అనుకుంటున్నాం కానీ పది శాతం కన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది ఏ విధంగా అంటే మందిరంలో కట్టువంటి దేవాలయానికి కట్టవలసినటువంటి భాగము పదియవ భాగం ఆ విధంగా పర్వాల కొరకు ట్యాక్స్ రూపంలో కట్టేటువంటిది ఇంకొక పదవ భాగం ఆ విధంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి విధవరాళ్లకు పేదలకు లేని వారికి పెట్టడం కోసం వ్యత్యాసించేది ఇంకొకొంత భాగం ఇవన్నిటిని క్యాల్కులేట్ చేసి మనం చెప్పగలిగితే ఇరవై మూడున్నర శాతం మాత్రం ఉంటుంది అంటే వంద రూపాయలు సంపాదించేవాడు ఇరవై మూడున్నర రూపాయలు ఈ పదియవ భాగంగా చెల్లించాలి అంటే మనం పాత ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రకారం మనం నడుస్తున్నాం కనుక పదియవ భాగం మనం దేవునికి చెల్లిస్తున్నాం కనుక ఈ దశమ భాగాన్ని చెల్లించేటప్పుడు మనము పది శాతం కాదు మనం ఇవ్వాల్సింది ఇరవై మూడున్నర శాతం మనం ఇవ్వాలి అంటే ఆలోచన చేసుకోండి ఆనాడు వాటి కాలమాన ప్రకారము వాటి సందర్భానుస వారి వ్యవస్థ వారి ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారము వారి విధి విధానాల ప్రకారము కూడా ఈ విధంగా ధర్మశాస్త్రానికి లోబడి పదవ భాగాన్ని చెల్లించేవారు కానీ ప్రస్తుతం ఆ విధి విధానాలు ఆ దశమ భాగ పద్ధతులు ఇప్పుడు పాటిస్తున్నారా పాటించాలా అని ఆలోచన చేస్తే క్రైస్తవులు ధర్మశాస్త్ర దశమ భాగ వ్యవస్థకు లోబడాలని కొత్త నిబంధన ఆజ్ఞ ఇవ్వదు ఇవ్వలేదు లేక సిఫార్సు చేయలేదు కూడా ఒక వ్యక్తి ఎంత శాస్త్రం సొమ్ము వేయాలో కొత్త నిబంధన తెలపలేదు కానీ ఒక వ్యక్తి తన సంపాదన కొలది బహుమతులు ఇవ్వాలని మాత్రం చెబుతుంది ఒక వాక్యాన్ని ముఖ్యమైన వాక్యాన్ని నేను చూపిస్తాను మొదటి కొన్ని పత్రిక పదహారవ అధ్యాయం రెండవ లేఖనం రెండవ వాక్యాన్ని చదివితే క్రైస్తవ సంఘములో కొందరు పాత నిబంధన యొక్క పదవ శాతం సంఖ్యను తీసుకొని క్రైస్తవులు ఇచ్చుటకు కనీస మొత్తంగా ప్రతిపాదన చేస్తున్నారు అంటే దశం భాగం కట్టాలి దశం భాగ్యం ఇవ్వాలి దశం భాగం ఇవ్వకపోతే అది దేవుని సొమ్ము అది పాపము దాచుకుంటే నాశనం అయిపోతామని కొన్ని కొన్ని బోధనలు మనం వింటూ ఉంటాం ఇచ్చుటలోని ప్రాముఖ్యతను మనం గమనించాలి ఈ విధంగా దేవునికి చెల్లించేటువంటి కొన్ని విషయాలలో దేవునికి సమర్పించేటువంటి కొన్ని విషయాల గురించి దేవుడు మనకు తెలియపరచడానికి ఒకరోజు ఆలయంలో ఉన్నారు ఆలయంలో ఉండి కానుకలు పెట్టి దగ్గర ఉన్నారు కానుకలు పెట్టి దగ్గర ఉండి వచ్చి వేసేటువంటి వారిని చూస్తూ గమనిస్తూ ఉన్నారు చాలామంది చాలా కానుకలు వేస్తున్నారు ప్రథమ ఫలాలు దశమ భాగాలు ఎన్నో ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి కానుకలు కొంత చాలా మొత్తంలో వేస్తూ ఉండగా ఒక భేద విధవరాలు వచ్చింది తమ లేమిలో కూడా ఉన్నటువంటి కాసులను దేవునికి కానుకగా సమర్పించినప్పుడు వీళ్ళందరిలోనూ గొప్పవారు ఎవరు అంటే ప్రభువారు సెలవిస్తారు ఏమని ఆ విధంగా ఆ భేద విధవరాలను మనకు చూపిస్తూ దేవుడు మనకు నేర్పుతున్నాడు ఏమని అంటే తెలుసా లేమిలో కూడా ఇచ్చినటువంటి కానుకలు దేవునికి నచ్చాయి దేవుడు విలువగా మనకు నేర్పుతున్నాడు ఆ లేమిలో ఉన్నటువంటి ఆ భేద విధవరాలు ఇచ్చింది ఇచ్చేటువంటి హృదయాన్ని ఇచ్చేటువంటి స్థితిని ఇచ్చేటువంటి మనసుని దేవుడు చూశాడు ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి కానుకలు ఇచ్చారు ఎంతోమంది ప్రథమ ఫలాలు దశం భాగాలు ఎన్నో ఎన్నో ఇచ్చారు కానీ అవేమీ దేవుడు పట్టించుకోలేదా అంటే అవేమీ కూడా దేవునికి ఇష్టమైన రీతిలో కనబడలేదు కానీ లేమిలో కూడా ఏ స్థితిలో కూడా దేవునికి ఇచ్చేటువంటి
దశమ భాగమును గూర్చి ఎంత ఇవ్వాలో అనే దానిని గూర్చి ప్రతి క్రైస్తవుడు వివేకంతో ప్రార్థన చేసి దేవుని జ్ఞానము కొరకు అడగండి యాకో పత్రిక మొదటి అధ్యయం ఐదో వాక్యం చదవండి అన్నిటికంటే ఎక్కువగా దశమ భాగములు మరియు కానుకలు మంచి ఉద్దేశములతో దేవునికి ఆరాధన భావముతో మరియు క్రీస్తు శరీరం యొక్క సేవ కొరకు ఇవ్వాలి రెండు కొద్ది పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడు లేఖనం ప్రతి వాడును తన హృదయంలో నిశ్చయించుకునిన ప్రకారము ఇవ్వగలను దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చు వారిని ప్రేమించును అనే వాక్యం చదవండి ఎందుకంటే నూతన నిబంధన మనకు నేర్పుతుంది తను ఇచ్చేటువంటి హృదయాన్ని మనం నిశ్చయం చేసుకోవాలి ఎటువంటి హృదయంతో మనం ఇవ్వాలి అది దేవుడు మనకు చూస్తాడు కాబట్టి ఏ మనసుతో ఇస్తున్నాం ఏ హృదయముతో ఇస్తున్నాం ఏ ఏ స్థితిలో ఏ రీతిగా ఇస్తున్నాం అనేది మనము చూసుకోవాలి కానీ మనం ఎంత ఇస్తున్నాము లేకపోతే దశం భాగంలో ఇప్పుడు లేవు అప్పుడు లేవు అని మనము బాధపడవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని కష్టపెట్టేటువంటి వారు కాదు మనల్ని ఇంతనూ ధర్మశాస్త్రాల బంధాల నుండి విడిపించి రక్షించిన దేవుడు మనల్ని ఇంకా కష్టాల పాలు చేయడానికి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఇష్టపడడు కానీ ఇచ్చుటలో ధన్యతను మాత్రం గమనించండి ఎందుకనంటే ఈ దశమ భాగ సిస్టమ్ లేదు కదా అని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసినట్లయితే అది దేవునికి దూరం అవటానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది చాలా మంది దశమ భాగాల్ని కాదు అంతకు మించి అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తారు చాలా మంది చాలా చాలా ఇవ్వగలుగుతున్నారు అందుకోసం దేవుడు వాళ్ళని ఇంకను 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 అభివృద్ధి పరుస్తున్నారు ఇంకను దీవిస్తున్నారు అటు ఇచ్చేటువంటి హృదయంతో మనం ఉండాలి కాబట్టి నిర్మల హృదయమైనటువంటి మనసుతో మనం ఇద్దాం అట్టి కానుకలు దేవునికి స్థానసారంగా ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇచ్చుట ధన్యత ఇచ్చుట ధన్యత కనుక ఇచ్చేటువంటి ధన్యతను మనం కాపాడుకోవాలి అలాగే ఆనందము ఆహ్లాదముతో మనం ఇవ్వాలి దేవునికి కృతజ్ఞత భావంతో సంతోషంతో మనం ఇవ్వాలి కానీ అయ్యో ఇచ్చేస్తున్నామని ఒక చీడతోనో లేకపోతే మన దగ్గర లేవనో బాధతో మాత్రం ఇప్పుడు ఇవ్వకండి దేవునికి నేను చెల్లిస్తున్నాను అనేది ఎంత సంతోషమైన వార్త దేవునికి నువ్వు హృదయపూర్వకంగా సంతోషంగా ఇవ్వండి ఇచ్చుటలో ధన్యతను అప్పుడు ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా మీరు అనుభవించండి దేవునికి ఇచ్చుట ధన్యత ఒక విషయం ఏంటంటే చాలామంది ప్రబోధిస్తూ ఉంటారు ఏమనంటే మనం ఏది విత్తుతామో అదే మనం కోస్తాము ఎంతైతే మనం ఖర్చు పెడతామో అంత సమాధానం పొందుకుంటాం ఎంతైతే మనం ఇస్తామో దేవుడు మనకు అంత ఇస్తాడు అంతకన్నా రెట్లు ఇస్తాడు దానికి రెట్టింపిస్తాడు దానికి పదు రెట్లు ఇస్తాడు ఈ విధంగా చాలామంది చెబుతున్నారు నిజమే మనము ఎంత విత్తుతామో అదే కొడతాం ఇది వ్యాపారం అనుకోండి మనం ఎంత పెట్టుబడి పెడతామో దానికంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడితే ఎక్కువ లాభం వస్తుంది తక్కువ పెట్టుబడి పెడితే తక్కువ లాభం వస్తుంది నేను అడుగుతున్నాను దేవునితో మనం వ్యాపారం చేయట్లేదండి మనం ఎంత విత్తుతామో అంత కోటానికి మనం సిద్ధం కాదండి ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మనల్ని ఆశీర్వదించి ఆయన ఎంతైనా ఇవ్వగలుగుతాడు మనము ఇప్పుడు ఇవ్వలసింది ఏదో ఆశించి ఇవ్వడానికి కాదు ఇది నేను చెప్పేది ఏదో ఆశించి ఇప్పుడు విత్తుతున్నాం దేవుడికి నేను ఇదిగో వంద రూపాయలు వేస్తున్నాను నాకు వెయ్యి రూపాయలు దేవుడు ఇవ్వాలి అని ఆశించి మాత్రం వెయ్యొద్దండి ఎందుకంటే దేవుడు మనకు అనేకమైనటువంటివి చేశాడు అనేక కార్యక్రమాలు అనేక క్రియలు అనేక శుచిక్రియలు అనేక ఆశీర్వాదాలు మనకి ఇచ్చాడు మనల్ని దీవించాడు మనం సంపాదించుకోవడానికి ఆరోగ్యాన్ని శక్తిని బలాన్ని ఇచ్చాడు వాటికి కృతజ్ఞతగా మాత్రం వేయాలండి చేసిన వాటికి కృతజ్ఞతగా వేయాలి చేసిన దానికి కృతజ్ఞతగా దేవునికి ఇవ్వాలి తప్ప నువ్వు ఏదో ఆశించి మాత్రం ఇవ్వద్దండి అందుకని ఇప్పుడు విత్తితే తర్వాత కోస్తామనే భావంతో మాత్రం ఎప్పుడు వేయొద్దు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన దానికి ఆల్రెడీ దేవుడు మనకి ఇచ్చిన దానికి మాత్రం ఆలోచించి మనము కానుకలు చెల్లించాలి ఈ విధమైనటువంటి దశం భాగాలు లేదా ప్రథమ ఫలాలు లేదా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కానుకలు కానుకలు ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రము మనం సంతోషంతో దేవునికి ఇవ్వగలిగేటువంటి మనసుతో నేను ఇవ్వాలి ఈ విధంగా ఇచ్చేటువంటి మనసును విభజించవచ్చా విభజించి ఇతరులకు కూడా పంచవచ్చా అని చాలా మంది అభిప్రాయపడుతూ ప్రశ్న చేస్తూ ఉన్నారు అయితే వీరికి చెప్పే మాట ఒకటే ఏమిటంటే మనం ఏ ఇంట్లో అయితే నివాసం ఉంటున్నామో ఆ ఇల్లే మనకు ఆశ్రయం కనుక ఏ సంఘములు అయితే బాప్తీసం తీసుకున్నామో ఏ సంఘములు అయితే బల్లారాధన తీసుకుంటున్నామో సంస్కారం తీసుకుంటున్నామో ఎక్కడైతే మన ఆత్మీయ స్థితిని మెరుగుపరుచుకుంటున్నామో ప్రతి వారము కూడా మనం ఎక్కడైతే బలపడుతున్నామో వారే మనకు ఆత్మీయ తండ్రి అదే మన నివాసము కనుక అక్కడ చెల్లించడమే మంచి ఏ సంఘములు అయితే బలపడుతున్నామో నివాసం చేస్తున్నామో ఆ సంఘ అభివృద్ధికి లేదా ఆ సంఘానికి ఆ సంఘాన్ని కాపాడుచున్నటువంటి కాపరికి ఆ మనకు ఆత్మీయ తండ్రి గనక ఆత్మీయ తండ్రిని పోషించేటువంటి బాధ్యత మనకు ఉంది గనక మనం వారికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే మన మొదటి ప్రాధాన్యత వారికి ఇవ్వాలి నీవు దేవునికి బహుగా ఇచ్చేటువంటి హృదయం నీకుంటే సంతోషంగా నీవు ఇవ్వగలిగితే ప్రాధాన్యత మాత్రం మొట్టమొదట నీ సంఘానికి మాత్రమే ఇవ్వాలి నీవు ఇంకా ఇవ్వాలనుకుంటే అప్పుడు దాన్ని విభజించడం కాదు నీకు ఇంకా ఇవ్వాలనుకుంటే ఇతరులకు కూడా నీవు ఇవ్వచ్చు అంత మాత్రమే కాదు నువ్వు ఇతరులకు పెట్టాలి లేని వారికి ఇవ్వాలి భేదవారు వృద్ధులు అన్యులు ఇలా ఈ విధంగా కొంతమందికి నువ్వు వ్యక్తిగతంగా సహాయం చేయాలనుకున్నా 
ఏమి చేయాలనుకున్నా కానీ నీ హృదయపూర్వకంగా చేయాలనుకునేది మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు కాబట్టి మంచి మనసుతో మంచి హృదయపూర్వకమైనటువంటి కానులకు దేవునికి ఇష్టపూర్వకంగా ఆనందపూర్వకంగా ఇవ్వడానికి మీరు ప్రయాసపడండి అదే దేవునికి మంచిది ఇతర కార్యక్రమాలకు కూడా పాల్గొని వాటిలో నుంచి కూడా మీరు దీవెనలు పొందవచ్చు వాటిలో కూడా మీకు దన్యత ఉంటుంది కానీ ఇతరులకు కూడా మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వవలసింది ఏంటంటే మనము నివసించున్నటువంటి మన ఆత్మీయ స్థితిని మెరుగుపరుచుకున్నటువంటి సంఘానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఇంకొక కొంతమంది తెలిసి ఆలోచిస్తున్నారో తెలియక ఆలోచిస్తున్నారో తెలియదు కానీ ఇచ్చిన కానుకలు దేవునికి హృదయపూర్వకంగా సంతోషంగా మనం ఇచ్చామంటే దేవుడు ఆ మనసును చూశాడు కానీ ఇచ్చిన కానుకలు ఏమయ్యాయి ఏం చేస్తున్నారు అది ఇది అని లెక్కలు పెట్టి సంఘ పెద్దల్ని ఈ కాపర్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి కొంతమంది కూడా కనబడుతున్నారు అది మనకు మంచి విషయం కాదు ఎందుకంటే దేవునికి సంతోషంగా అర్పించినప్పుడు అది దేవునికి సమర్పించేసాం ఇంకా మనం మర్చిపోవాలి మన హృదయంలో ఉండకూడదు సేవకులకు సంఘ కాపురులకు కూడా నేను విన్నవించుకునేది ఒకటి మీరు కూడా ఏది విత్తుతామో అది కోస్తామనే తీరీసి కాకుండా కృతజ్ఞత భావాన్ని నేర్పండి అలాగే దశమ భాగాలు లేదా ఇంత చెల్లించాలి అంత చెల్లించాలని నియమ నిబంధనలు కాకుండా హృదయపూర్వకమైనటువంటి సంతోషంగా దేవునికి ఎంత చెల్లించగలిగితే అంత చెల్లించేలాగా వాళ్ళ యొక్క హృదయాలని మార్చండి అంతేగాని మనము ఇటువంటి ధర్మశాస్త్రాలకు లోబడి లేదా ఏదైనా నియమ నిబంధనలకు లోబడి మనల్ని దేవుడు ఇబ్బంది పెట్టేవాడు కాదు దేవుడు మనకు స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చి మనల్ని సంతోష పెట్టేటువంటి వాడు మన హృదయ సంతోషాన్ని కూడా చూడగలుగుతాడు కాబట్టి సంతోషకమైన హృదయంతో ఆనందమైనటువంటి కానుకలు మనం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడి చాలామంది కొన్ని సంఘాల్లో కూడా కాయిన్స్ వెయ్యి రాదు లేకపోతే నియమ నిబంధనలు అందులో కూడా ఎంత వెయ్యాలి ఎంత వెయ్యాలి సంస్కారానికి ఎంత వెయ్యాలి బల్ల తీసుకుంటే ఎంత వెయ్యాలి అంటే నియమ నిబంధనలు పెడుతున్నారు అటువంటి నియమ నిబంధనలు దేవుడే మనకు పెట్టలేనప్పుడు మనం పెట్టడం కూడా సమంజసం కాదు కాబట్టి మీరు సంతోషమైనటువంటి హృదయంతో చెల్లించేటువంటి మనసును వారు కల్పించేలా వారికి చెప్పండి వాళ్ళ మనసును ఆ విధంగా ప్రేరేపణ కలిగించినప్పుడు వారే ఒక వాళ్ళు హృదయపూర్వకంగా చెల్లించగలుగుతారు అవి దేవునికి ఇష్టమవుతాయి కాబట్టి ఆ విధంగా వారి యొక్క హృదయాలని మనం మార్చుదాం ఆ విధంగా వారికి తెలియచేద్దామే తప్ప ఇటువంటి నియమ నిబంధనల ద్వారా వాళ్ళు ఏమి చేయాలి కానీ ఒక విషయం కృతజ్ఞత భావము సంతోషంగా దేవునికి సమర్పించేటువంటి హృదయము కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దేవుడు అవి మాత్రం చాలా చూస్తాడు గనక మీరు ఆలోచన చేయండి మన హృదయాలు దేవునికి కావాలి మనం ఇచ్చే డబ్బులు ఆయనకు అక్కర్లే మనం ఇచ్చేటువంటి ధనము లేకపోతే మన చేయటువంటి బహుమానాలు ఆయనకు అక్కర్లే కానీ మన హృదయాలు ఆయనకు కావాలి సంతోషమైన హృదయాలు నిర్మలమైన హృదయాలు ఇచ్చేటువంటి హృదయాలు మనం కలిగి ఉండాలి కూడా కృతజ్ఞత భావం అనేది అందరికీ కలగాలి పది మంది కుష్టి వ్యాధులని బాగు చేసినటువంటి దేవుడు ఒకడికి మాత్రమే పరిపూర్ణమైన స్వస్థత కలిగించాడు అంటే అది దేవుడు చేసిన క్రియ కాదు అందరికీ ఆ శక్తినిచ్చాడు కానీ ఒకడు మాత్రం కృతజ్ఞతతో వెనుకు వచ్చి దేవుని స్థుతించగలిగాడు వానికి పరిపూర్ణమైన స్వస్థత వచ్చింది మిగతా తొమ్మిది మంది కూడా వాళ్ళు ఆనందంతో ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు పరిపూర్ణమైన స్వస్థత రాలే కాబట్టి ఇచ్చేటువంటి కృతజ్ఞతలో కూడా మనం ఎన్నో మేలు పొందుకుంటామని జాగ్రత్తగా గమనించండి రెండోది జ్ఞానులు యేసు క్రీస్తు వారు పుట్టినప్పుడు కానుకలు సమర్పించారు వారు కానుకలు సమర్పించడానికి అనేకమైనటువంటి రీజన్స్ ఉన్నాయి అనేకమైన కారణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇచ్చేటువంటి బహుకరణలో కూడా ధన్యత ఉందామని మాత్రం గమనించి చేటువంటి ఈ కానుకలు ఈ బహుకరణలు ఈ ధన్యత అనేది ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనది కాదు నియమ నిబంధనలకు సంబంధించినది కాదు ధన సంబంధమైనది కాదు కానీ హృదయ సంబంధమైనదని మాత్రం గమనించండి ధర్మశాస్త్ర నిబంధనలు దశమభాగ నిబంధనలు ఏవి లేవు కదా అని చేయి దాచిపెట్టడం మాత్రం చేయొద్దు ఎందుకంటే మన బాధ్యతను దేవుడు పెంచుతున్నాడే తప్ప తగ్గించట్లేదు దేవుడు మనకు మన పరిస్థితిని బట్టి మన స్థితిని బట్టి దేవుడు ఈ విధమైనటువంటి నియమ నిబంధనలు మనకు అలవాటు చేయలేదు కనుక మనం హృదయపూర్వకంగా సంతోషంతో దేవునికి సమర్పించే కానులు దేవునికి ఇష్టమవుతాయి దేవునికి ధనం అవసరంలే కానీ మన హృదయం కావాలి ఇచ్చేటువంటి హృదయాన్ని పొదులుపరుచుకోండి ఆ హృదయం ద్వారా దేవునికి ఇవ్వండి అట్టి స్థితి మనకు ఉన్నప్పుడు ఏదైనా స్వీకరించి ఆయన ఇచ్చేటువంటి దీవెనలు ఐశ్వర్యాలు అవి స్వీకరించేటువంటి హృదయం కూడా మనకు వస్తుంది మనకు ఇచ్చే హృదయమే లేనప్పుడు తీసుకునే హృదయం ఎలా వస్తుంది కాబట్టి ఆలోచించండి కానీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నియమ నిబంధనల ద్వారా పక్షపాతి కాడు మనల్ని ఇంకా ధర్మశాస్త్ర సంఖ్యలతో బంధించే ముంచలేదు మనకు స్వేచ్ఛను స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చాడు మన హృదయపూర్వకంగా ఎంత చెల్లించగలిగితే అంత చెల్లించిన మన స్థితిని బట్టి కాకపోతే ఆనందంగా సంతోషంగా దేవునికి నేను ఇస్తున్నానని ఒక సంతోషకరమైనటువంటి కానుకలను దేవుడికి సమర్పించాలి అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ కుడి చేత్తో ఇచ్చేది ఎడమ చేత్తో కూడా తెలియదని అంటే ఆ రీతిగా మనం ఇవ్వాలి మన హృదయంతో ఇవ్వాలి ఆనందంతో ఇవ్వాలి సంతోషంతో ఇవ్వాలి ఇచ్చేది దేవుడు మనకు చేసిన దానికి కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత అని ఎందుకే అంటున్నాం మనం కృతజ్ఞత కానుకులను కూడా అందుకే అంటున్నారు కాబట్టి మనం చేసేదానికి కృతజ్ఞతగా ఇచ్చేది మాత్రమే కానీ ఏదో ఆశించి చేసేటువంటిది కాదు పరిచయం జరిగించేటువంటి దేవుని యొక్క పరిచారకులకు అలాగే బోధకులకు అలాగే సంఘాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి సంఘ కాపురులకు దైవ సేవకులకు ఇతర పాస్టర్లకు కూడా మీ
తెలుసుకోండి మనము వ్యాపారము పట్ల ఉన్నట్లయితే వ్యాపారం నుంచి వైద్యులకి దేవునికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి పరిచయ చేసేటువంటి వారుగా ఉందాం ఎందుకంటే మీలో చాలా మంది అటు రీతిగా ఉండరు కానీ ఈ సువార్తనే వ్యాపారం చేసి నడిపిస్తున్న కొంతమంది గురించి మాత్రము ఆలోచన చేసి అటు రీతిగా ఉన్నట్లయితే వాటిని సంస్కరణ చేద్దాం వాటిని తీసుకుందాం మనల్ని ఆదర్శవంతంగా ఇతరులు చూసుకోవాలి తప్ప మనల్ని విమర్శించే వారుగా మనం ఉండకూడదు ఇతర ఇతర విషయాలు దేవుని యొక్క క్రమాలు క్రమశిక్షణలు ఆరాధనలు ప్రతి విషయంలో స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయ్యేటువంటి వారు ఉన్నారు కానీ అటువంటి వారు ఫాలో అయినా కానీ ఒకే ఒక్క విషయంలో మాత్రం బెండ్ అవుతున్నారు ఏంటో తెలిసా అండి కానుకల విషయంలో కానుకల విషయంలో ధన విషయంలో ఈ విధంగా పేరు ప్రఖ్యాతుల విషయంలో గొప్పగా కనపడాలనేటువంటి కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం మనం బెండ్ అవుతున్నాం జాగ్రత్తగా గమనించండి అంటే మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి నేను మిమ్మల్ని ఇదిగో అని నిందించడం కాదు కానీ ఒక సహోదరునిగా ప్రేమతో మీకు తెలియజేస్తున్నాను మనం బోధించేటువంటి విశ్వాసులకు లేని స్వార్థము మనకెందుకు వస్తుంది అంటే మనం ఈ ఒక్క విషయంలోనూ బెండ్ అవుతున్నాం ధనం అనేటువంటి కానుకలు అనేటువంటి విషయంలో బెండ్ అవుతున్నాం ఇది అందరినీ ఉద్దేశించింది కాదు అంటే మీరు ఆ విధంగా చక్కగా ఉన్నట్లయితే బహు సంతోషము దేవునికి ఆనందకరము కానీ మిగతా వారు కూడా మార్చుకొని ఈ సందర్భాన్ని కూడా ఇతరులకు మనము లోకువ కాకుండా ఈ సందర్భాన్ని కూడా దేవునికి అనుసరించి మనము దేవుని అధ్యయనకు లోబడి ఇదిగో ఇతరులు చెల్లిస్తున్నారు విశ్వాసులు చెల్లిస్తున్నారు అంటే మనము కూడా దేవుని కుమార్ మనము చెల్లించాలి మనము కూడా ఎన్నో త్యాగాలు చేయాలి ఆశించేవారుగా ఉండకూడదు సంపాదించేవారిగా అసలు ఉండకూడదు పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం వాటి కోసం వీ వీటి కోసం ప్రాకులాడేవారుగా ఇంకా ఉండవద్దు ఇతరులను విమర్శించేవారుగా అసలు ఉండవద్దు దేవుని హృదయపూర్వకంగా ఆయన నుంచి ఆశిద్దాం ఆయన నుంచి పొందుకున్నాం ఆయన ఇచ్చే దేవుని తీసుకుందాం కానీ మన విశ్వాసులకు ఉన్నంత విశ్వాసం మన దే సేవకుల్లో కూడా ఉండకపోతే ఎలా కాబట్టి మనము వారికి చెప్తున్నప్పుడు వారు చెల్లిస్తున్నప్పుడు మనము అంతకంటే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వారు కనుక మనము చెల్లించవలసినవి కూడా ఉంటాయి మనము ఖర్చు పెట్టవలసినవి మనము చూపించవలసిన ప్రేమలు కూడా చాలా ఉంటాయి అని నేను ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను ఇది అందరిని ఉద్దేశించింది కాకపోయినా చాలా మంది చేసేటువంటి స్థితి ఇది ఆ ఒక్క విషయంలో కానుకల విషయంలో మాత్రము బెండ్ అవుతున్నారు దాని విషయంలోనే దాచిపెడుతున్నారు ఒకటి దేవునికి కానుకలు చెల్లించేటువంటి విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి హృదయపూర్వకమైనటువంటి మంచి మనసుతో మనం ఇచ్చేటువంటి వారుగా మనం ఉండాలి విశ్వాసాలైనా సేవకులైనా ఇంకొకరైనా ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా మంది ఈ చందాలను లేకపోతే ఇంకొక విధంగా ఇంకొక విధంగా పిలవటమో లేకపోతే ప్రత్యేక అనుకులు ఇంకో కానుకలు అని పెట్టడమో ఏదేదో చేస్తున్నారు కానీ అన్నిటి గురించి కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి ఏది మంచి ఏది చేయడో మీకు తెలుసు మీకు తెలిసి తెలిసి కూడా ఏది కూడా దేవునికి విరోధంగా చేయొద్దు వాక్యానికి విరోధంగా అసలు చేయొద్దు ఆయన మనకి ఎన్నో ఇస్తున్నాడు ఎన్నో చేస్తున్నాడు ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు శక్తి సామర్థ్యాలు అన్నిటినీ మనకి ఇస్తున్నాడు ఆరోగ్యం ఇస్తున్నాడు స్వస్థతలను ఇస్తున్నాడు అన్నిటికీ కూడా మనము కృతజ్ఞతతో చేసిన వాటి కోసము సంతోషముగా ఉత్సాహంగా హృదయ పూర్వకమైనటువంటి కానుకలను ఉత్సాహంతో మనం ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు దేవునికి ఇష్టానుసారంగా ఉంటాయి కానుకలు కాబట్టి అటువంటి హృదయంతో మనం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడదాం అటు కృపాదం చేత దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన గాక ఆమె